இது வந்து என்னோட லோக்கல் மெஷின் ஸோ இப்போ இதை வந்து என்னன்னா ஒரு டேமான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெப் அப்பாச்சி வெப் சர்வர் வந்து ஒரு டேமான் என்னன்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் ஆகும்போது நம்ம டெர்மினல் க்ளோஸ் மற்ற இதெல்லாம் வந்து டெர்மினலில் வந்து ஒரு கமாண்ட் அடிக்கிறோம் பார்க்குறோம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதோட முடிஞ்சு போகுது பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வர் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பேக் ஹண்டில் வந்து ரன் ஆகும் நம்ம சிஸ்டமே ஆஃப் பண்ணிட்டாலும் க்ளவுட் மிஷினில் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் நம்ம லோக்கல் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ப்ரௌசரில் வந்து இந்த சர்வீஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் என்னோடய மிஷினில் இல்லை இது லோக்கல் மிஷின் என்னோட லோக்கல் மிஷினில் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அப்பாச்சி டூங்கிறது தான் வந்து சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ் இப்போ ஈக்குவலண்ட்டான சாஃப்ட்வேர் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து உபுன் டூ மாதிரியான மிஷினில் வந்து உபுன் டூ டெபியான் இந்த மாதிரியான மிஷினில் வந்து அப்பாச்சி டூன்னு சொல்லுவோம் ஹெச்இடிபிடின்னு சொல்லிட்டு சென்டோஎஸ் ஃபெடோரா ரெடாட்லாம் வந்து ஹெச்இடிபிடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டான காம்படிட்டர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிங்ஸ்னு ஒரு வெப்சர் இருக்கு ஸோ விண்டோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஐஏஎஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சர் இருக்கு ஸோ மேஜராக வந்து இன்றைக்கி வெளில ரன் ஆகிற வெப்சைட்ஸ்லாம் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிங்ஸ் அப்பாச்சி டூவில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து முதல்ல நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் சூடோ சிஸ்டம் சிடிஎல் ஸ்டேட்டஸ் அப்பாச்சி டூ ஸோ ரன் ஆகுது ஆக்டிவ் ரன்னிங்கில் இருக்குது ஸோ கியூ கொடுத்தோன்னா ஸோ இதை வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து ரீபூட் பண்ணோன்னா இந்த சர்வர் வந்து திரும்பி ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரன்னிங்கில் இருக்குது நான் இப்போ சிஸ்டத்தை வந்து ரீபூட் கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகுன்னா அந்த அப்பாச்சி சர்வர் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் வந்து ஒரு கமாண்ட் இருக்கு சிஸ்டம் சிடிஎல் எனாபிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு இது வந்து என்னன்னா இந்த கமாண்ட் கொடுத்துட்டோன்னா பெர்சிஸ்டண்ட்டாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் த்ரூ பெர்சிஸ்டன்ட்லி ரன் அக்ராஸ் த ரீபூட்ஸ் நம்ம ரீபூட் பண்ணாலும் என்ன ஆகுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரீபூட் போதே வந்து இந்த அப்பாச்சி சர்வ் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சோம் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த எனாபிள் கமாண்ட் கொடுக்கறது எனாபிள் என்னோட்ல <laughs> ஸோ இதை வந்து அப்பாச்சி டூவோட டிஃபால்ட் பேஜ் ஃபார் உபுன் டூ ஸோ இதை வந்து நான் ஐபி மூலமாகவும் இது பண்ணலாம் லூ பேக் ஐபி சொல்லுவாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஒன் ஸோ எனக்கு வந்து இது வந்து லோக்கலில் ரன் ஆகுது ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது நான் வந்து ஒரு நேம் வைக்கணுன்னாலும் இதுக்கு வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூடோ விம் ஸ்லாஷ் இடிசி போஸ் அப்படிங்கிற ஃபைலில் போயிட்டு கனியம் டாட் இன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் கனியன்ற நேம்லேயே வந்து லோக்கல் ஹோஸ்டில் மட்டும்தான் ரிசால்வ் ஆகும் இதை வந்து நான் வந்து நீங்கள் யாருன்னா அடித்து இதே சைட்டை வந்து உங்களோட ப்ரௌசரில் அடித்தீங்கன்னா வராது 
இதை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து என்னோட லோக்கல் மிஷினில் மட்டும்தான் ரிசால்வ் ஆகும் ஏன்னா நான் இதை வந்து இன்னும் ஒய்டு ஏரியாவில் இது பண்ணல ஸோ அதையுமே வந்து நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இங்கே இதில் வந்து வார் டபிள்யூ டபிள்யூ ஹெச்டிஎம்எல்குள்ள கேட் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஜோடைய ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ டிஃபால்ட் பேஜோட இது இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த இந்த இதுவை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் டிஃபால்ட்டாக இன்ஸ்டால் ஆனவுடனே வர இது வந்து என்ன கொடுக்குறேன் ஓபிடிக்குள்ளே நான் ஒரு இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிமல்னு ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கேன் அதை தான் வந்து இங்கே நான் மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ டாட்டுங்கிறது என்ன இந்த லொக்கேஷனுக்கு மூவ் பண்ணுன்னு அர்த்தம் எல்லஸ் வந்துடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி ஒரு இமேஜ் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு இமேஜ் அண்ட் ஒரு இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைல் ஸோ இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் ஃபைலில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு இமேஜை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான இது அங்கே வந்து ஆப்பிள் ஒன் டாட் ஜேபிஜிங்கிற ஒரு ஃபைலை வந்து கால் பண்ணுது ஸோ இதை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விட்டில் எனக்கு வந்து இந்த எஸ்டிஎம்எல் வந்து காமிக்க போகுது ஸோ நான் இப்போ போயிட்டு நான் ப்ரௌசரில் செக் பண்ணுறேன் ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து இந்த கண்டென்ட் தான் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இதே வந்து ஒய்ட் ஏரியா நெட்ஒர்க்கில் எப்படி பண்ணுறது ஸோ எப்படி ஒய்ட் ஏரியா நெட்ஒர்க்கில் வந்து இது பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் அவுட் சர்வர் இருந்து இது வந்து ஒரு க்ளவுட் சர் ப்ரொவைடர் ஸோ இதில் வந்து ஒரு மிஷின் ப்ரொவிஷன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் எல்லா ஃப்ளேவர்ஸ் ஆஃப் இதுவும் இருக்கும் லினக்ஸும் இருக்கும் ஸோ நான் அதில் உபுன் டூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எடுத்துக்கிறேன் ரீஜியன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் ஜிபி பிளானில் இருக்க ஒரு மிஷின் இது பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் இருக்கும் <laughs> ஆனால் நம்ம கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குமே சில வழிகள் இருக்குது போர்ட் எயிட்டி இல்லாமல் எனக்கு எயிட்டி எயிட் எயிட்டில் ரன் ஆகணும் இல்லை எயிட் ஜீரோ எயிட் ஜீரோவில் ரன் ஆகணும் இந்த மாதிரி வந்து கஸ்டமைஸ்டு போர்ட்ஸில் வந்து நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எனக்கு ரன் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நெட் ஸ்டாட்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது நெட் ஸ்டாட் அதுவுமே வந்து ஒரு சூடோ கமெண்ட் தான் நெட் ஸ்டாட் ஐஃபன் டல்பின் கிரெப் அப்பாச்சி ஸோ போர்ட் எயிட்டியில் ரன் ஆகுது ஸோ நம்ம கிரெப்பு வந்து நேம் வச்சும் நம்ம இது பண்ணலாம் இல்லை போர்ட் நம்பர் கொடுத்தோம் சர்வீஸோடைய நேம் கொடுத்தோம் வந்து போர்ட் எதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இல்லை போர்ட் போர்ட்டையும் வந்து நம்ம டைரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணலாம் கிரெப் எயிட் ஜீரோன்னு கொடுத்தோன்னா அப்பாச்சி டூ இதில் ரன் ஆகிட்டுருக்குன்னு நான் கொடுத்தோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நெட் ஸ்டாட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணோம் இது வந்து ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் கமெண்ட் ஆயிடுச்சு 
பப்ளிக் ஐபி ஸோ இப்போ இந்த மிஷினில் பண்ணும்போது ஒய்ட் ஏரிய நெட்ஒர்க்கில் பண்ணுறேன் யார் ஒன்றாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு புது மிஷின் நம்ம வந்து க்ளவுடில் ப்ரொவிஷன் பண்ணோம் இல்லை ஒரு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஓஎஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அப்டேட் கமெண்ட் தான் கொடுக்கும் அந்த மிஷினில் அப்பாச்சி டூ இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்னாகுது இப்போ இந்த ஐபியை வந்து நான் ப்ரௌசரில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்குமே வந்து இது ஆக்சஸ் ஆகும் இப்போ இதில் நான் டிஃபால்ட் இது வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இங்கே இருக்கிற அந்த பேஜ் இண்டெக்ஸ் ஆர்டிஸ்டிமல் கண்டென்ட்டையும் அந்த இமேஜையும் நான் வந்து இந்த ரிமோட் சர்வருக்கு அனுப்ப போகிறேன் இப்போ எஸ்டிபின்ற கமெண்ட் மூலமாக ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் ரூட் அட் slash war slash www slash html so in the local machine la irukra in the files ah vandu in the server ku na anupra so process vandu prompt pannom so copy id see ரெண்டு ஃபைல்மே காப்பி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இதில் செக் பண்ணி பார்த்தேன்னா வந்துட்டு இருக்கோம் இப்போ போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம்னா எனக்கு கண்டென்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ நீங்களும் வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டென்ட் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து இதே மாதிரி லட்சக்கணக்கான வெப்சைட் இருக்குது இந்த மாதிரி ஐபிஎஸை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அப்போ அதுக்கு தான் வந்து டொமைன் நேம் வந்து ஒரு சர்வருக்கு வந்து எப்படி வந்து நமக்குலாம் வந்து ஹியூமன்ஸ் ஒரு ஒரு நேம் வச்சு இது பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த ஐபிக்கு பதில் நம்ம ஒரு நேம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படின்னா நம்ம வந்து டொ ஒரு டொமைன் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் ஒரு டொ கோடேடி நேம் சீப் இது மாதிரி நிறைய வெண்டர்ஸ் இருக்காங்க நான் கோடேடியில் வந்து ஹேஷ் லாப்ஸ் டாட் ஐஎன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைட் வந்து டொமைன் நேம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு எழுநூறுபா அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் காஸ்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம இதை ஒரு வருஷத்துக்கும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பண்ணிக்கலாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு பண்ணிக்கலாம் பத்து வருஷத்துக்கு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு டொமைன் நேம் வந்து அவைலபிள் இருக்கா அப்படின்றத முதல்ல நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் இந்த நேமில் வந்து ஒரு இது வச்சுக்கேன் இதில் வந்து சப் டொமைனாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது ஒரு ஒரு வெப்சைட்டுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு நேம் வாங்கினோம்னா கிடையாது இப்போ ஹேஷ் லாப்ஸ் டாட் ஐஎன் வாங்கிட்டு அதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சப் டொமைன்ஸ் நிறைய க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்கௌண்ட்ஸ் டாட் ஹேஷ் லாப்ஸ் டாட் ஐஎன் sales dot aslabs dot in
research.hashlabs.in இது மாதிரி வந்து சப் டொமைன்ஸ் நம்ம எவ்வளவு வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சோ இது வந்து டொமைன் நேம் இது வந்து சப் டொமைன் சோ இது மாதிரி சப் டொமைன்ஸ் நிறைய கிரியேட் பண்ணிட்டே போலாம் இங்க வந்து நம்ம வந்து ஒரு இயர் ரெக்கார்ட்னு சொல்வாங்க ஆட் நியூ ரெக்கார்ட் இயர் ரெக்கார்ட்ல வந்து சப் சப் டொமைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ வந்து கனியம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்வருடைய ஐபி டைம் டிவ்யூ வந்து ஒன் ஹவர் சேவ் ஸோ அப்டேட்டிங் டிஎன்எஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ முன்னெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மேப் பண்ணிட்டு விட்டோன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துலேருந்து நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் வரையும் டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ நமக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கு இப்போலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக ஆகிடுது இப்போ நான் என்னோடய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனியம் டாட் ஹேஷ் லேப் டாட் ஐஎன்னு அடித்தோம்னா எனக்கு வந்து அந்த சைட் வந்து வரணும் ஸோ குளோபலி இந்த யூஆர்எல்லில் அடித்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த கண்டென்ட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நெட் ஸ்டார்ட் வந்து கமாண்ட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மிஷினில் வந்து இருக்காது அதுக்கு வந்து கமாண்ட் வந்து ஆப்ட் இன்ஸ்டால் நெட் டைஃபன் டூல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு நெட் ஸ்டார்ட் ஐஃபன் டல்பின் ஸ்கிரிப் இதர் போர்ட்டி எயிட்டி கொடுக்கலாம் ஆர் அப்பாச்சி டூ ஸோ போர்ட்டி எயிட்டியில் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த சைட் ரன் ஆகுதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிங்க் ஸோ டெர்மினல்லேருந்தே நான் செக் பண்ணணும் அந்த சைட் வந்து அப்பில் இருக்கா அப்படிங்கிறதுனா பிங்க் கனியம் டாட் ஹேஷ் லேப் டாட் ஐஎன் ஸோ ரன் ஆகுது ஸோ ஒர்க் ஆகலைன்னா நமக்கு வந்து இங்கே இதுவாகாது பிங்க் ரெக்வஸ்ட் போகாது கண்ட்ரோல் சி அதே மாதிரி என்னோட கண்டென்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து டெர்மினல்லே வந்து எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படின்னா கனியம் டாட் ஹேஷ் லேப் டாட் ஐஎன் ஸோ அங்கே இருக்கிற அந்த வார் டபிள்யூடபிள்யூ ஹெச்டிஎம்எல் குள்ளே இருக்கிற அந்த கண்டென்ட்ஸ் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜ் வந்து நமக்கு இங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ வந்து இந்த சைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் செக்யூர் நம்ம இதுக்குமே வந்து எஸ்எஸ்எல் சர்டிஃபிகேட்லாம் போடலாம் அதெல்லாம் லேட்டர் ஆன் ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு பேசிக் செட்டப் மட்டும் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடி ஸ்லாஷ் வார் டபிள்யூடபிள்யூ எஸ்டிஎம்எல் ஸோ நான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டரி வந்து எங்கே இருக்குன்னா வார் டபிள்யூடபிள்யூ எஸ்டிஎம்எல் குள்ளே இருக்கேன் இதை நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாகவும் பேக்கில் வரலாம் சிடி டாட் டாட் இப்படி கொடுத்தும் வரலாம் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கிங் டேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் ஃபுல்லாக இருக்கேன் ஸோ நான் திரும்பி அகைன் ஸ்லாஷ் வார் டபிள்யூடபிள்யூ ஹெச்டிஎம்எல் குள்ளே இருக்கேன் சிங்கிள் இதில் வந்து நான் சிடி கொடுத்துருந்தாலும் என்னோடய இதுக்குள்ளே வர முடியும் ஹோம் பேஜுக்குள்ளே வர முடியும் சரிங்களா இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து என்னோடய வெப்சர்வர் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு System CTL, Top, Apache 2. Let's go to the refresh point. Stop IDC. Again, one. Start. So, I'm going to stop IDC. I'm going to stop IDC. I'm going to stop IDC. One IDC. அகைன் வந்து ஸ்டார்ட் கொடுக்குறேன் அதுவே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீலோட் ஆகிட்டு ஸ்டேஜ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இது ஆகிடுது ஸோ அதே மாதிரி ரீஸ்டார்ட் சம் கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணுறோம் சார் இப்போ சூடோ கொடுக்க தேவையில்லையாங்க சார் நான் வந்து எங்கே இருக்கேன்னா ரூட்லேயே இருக்கேன் சரிங்களா அதனால் வந்து சூடோ கொடுக்கல பட் வேறு என்னோட இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சூடோ கொடுத்துருக்கேன் 
இந்த மிஷின்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது என்னோட லோக்கல் ஹவுஸ்ல ஒர்க் பண்ணும்போது நான் வந்து வீனஸ்ங்கிற யூசர்ல தான் இருக்கேன் சரிங்களா சாதாரண யூசரா நார்மல் யூசரா தான் இருக்கேன் அதனால சூட கொடுக்கணும் இந்த வேலைஸ் இங்க வந்து இது இந்த இது நான் அதை கிளவுட் மிஷின்ல வந்து நான் டேரக்டா ரூட்ல லாகின் ஆனதால நான் அப்டேட் கொடுக்குறேன் பட் இன் ரியல் டைம் ரூட்டா வந்து ஒர்க் பண்ண கூடாது சரியா ஓகே சம் கான்ஃபிகரேஷன் चेंजेस எல்லாம் பண்ணிட்டோம் அப்படினா என்ன பண்ணனும் ரீஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சோ சிஸ்டம் சிடிஎல் ரீஸ்டார்ட் அப்பாச்சி 2 So, in the command. So, in the moon command, so start, stop, start, stop, restart. So, in the moon commands, we have to do a demon service. So, if we have to change the configuration, we have to restart. And the configuration will be effective. So, we have to system CTL, restart, Apache 2. So, we have to check the version of Apache 2-V. So, this is the latest version. 2.4.52 is the latest version. நம்மளுடைய நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வேர்ட்ரஸ் அது மாதிரியான இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காம்பினேஷன் தான் சொல்லுவாங்க லினக்ஸ் அப்பாச்சி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மரியா டிபி ஆர் மைஎஸ்கியூஎல் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிஹெச்பி சோ இந்த காம்பினேஷன் இதை வந்து லேம்ப் ஸ்டாக்னு சொல்லுவாங்க இதேவாங்க <laughs> சரிங்களா <laughs> இன்னொரு மிஷின் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்ட் வந்து எல்லாமே ஓபன் ஆயிருக்கு ஆஹ்ல வந்து அன்காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபயர் ஆல்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அது டிசேபிள் இருக்கு இப்போ இஎஃப்டபிள்யூ இன்ஆக்டிவ்ல இருக்கு சோ இது கண்டி ஆக்டிவ்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதையுமே வந்து போர்ட் எயிட்டி வந்து ஓப்பன் பண்ணா மட்டும் தான் வந்து எனக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ஆக்சஸ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ ஃபயர்வால் எல்லாம் வந்து லேட்டர் ஆன் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் டாபிக் ஸோ அதனால இப்போதைக்கு நான் இதை இன்ஆக்டிவ்லேயே வச்சிருக்கேன் ஸோ ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்றோம் அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்றோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஓ அடுத்தது இன்னொரு மிஷின்லயும் வந்து என்ஜின்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதையும் காமிச்சிருக்கு இன்னொரு மிஷின் ப்ரொவிஷன் பண்ணிக்கிறேன் சரி இல்லை இதுலயும் பண்ணிடுறோம் எப்படி ரிமூவ் பண்றது அப்படின்னா ஒரு இது இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் நான் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்பாச்சி டூ ஐபன் ஐபன் பர்ஜ் ஸோ இந்த கமெண்ட் கொடுத்தேன்னா கான்பிகரேஷன் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து டெலிட் பண்ணிடும் ஸோ அதுதான் வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்ளிகேஷன் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இதுமே வந்து ஒரு ப்ரீ ஓபன் சோர்ஸ் வெப் சர்வர் சோ என்ஜின் எக்ஸ் டாட் சர்வீஸ் அடிக்கலாம் இல்ல என்ஜின் இருக்கு எனபிள் பண்ணிக்கிறேன் 
ஸோ இதுதான் வந்து டிஃபால்ட் என்ஜின்ஸ் கண்டென்ட் இருக்கிறதுக்கான பேஜ் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் சிம்பிளாக உபுண்ட்டுக்கான டிஃபால்ட் பேஜ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி என்ஜின்ஸ்க்கான டிஃபால்ட் பேஜ் இது தான் ஸோ இதுக்கும் வந்து நம்ம கண்டென்ட்ஸ் வந்து ஸ்லாஷ் ஃபார் டபிள்யூ டபிள்யூ எஸ்டிஎம்எல் குள்ள தான் கிரியேட் பண்ணுவோம் இதுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஃபாஸ்டஸ்டான ஒரு சர்வர் ஸோ அப்ளிகேஷன் நம்ம ஒர்க் ப்ரெஸ் ஒன்று பில்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ வந்து அப்பாச்சி யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ப்ரெஸ் சைட் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் இதுவரையும் பார்த்ததில் என்ன டவுட்ஸ் இருக்கா 